Ja. Ja, 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 ja. Ja. Hm. Komm, hier machen wir noch mal einen hin. Also wenn du Pflasterstein brauchst, kriegst du. Da habe ich schon endlich viel. Ja, aber ähm, da kannst du hier ruhig Kisten bauen. Auch selbst aufheben, weil äh, Pflasterstein kannst du hinterher immer wieder gut gebrauchen. Weil daraus kannst du dir im Backofen ja den sauberen Stein bauen. Und aus dem sauberen Stein kannst du zum Beispiel hier die Ziegelsteine bauen, aus denen ich ja jetzt hier auch gerade die Brücke baue. Ich schmelze den schon gerade ein, weil so ja. die hab. Genau, und dann hast du den sauberen Stein und daraus kannst du dir in der Werkbank Ziegelstein machen. Also Pflasterstein ist immer gut. Schaut okay, mir jetzt aus. brauche ich äh, erstmal, erstmal, erstmal Zaun. So, ich hoffe, dass ich noch genug Holz habe. Na? Ja. Da muss ich schauen, wo habe ich. Oh fuck, wie komme ich da jetzt hoch? Oh, wie sieht es mit den Kartoffeln aus? Ich glaube, die sind ganz gut. Dann werde ich die jetzt mal abernten und sofort weiter einpflanzen, damit das Feld hier größer wird. Juhu, unsere ersten Kartoffeln. Haha, <lacht> super. Das ist gleich ein paar Pommes. Oder? Oh, ja. Ja, das wäre zum Beispiel auch geil, wenn man das später machen könnte. <lacht> also momentan, du, du kannst die Pommes essen. Die kannst du auch in den Backofen reintun. Dann hast du so eine, ne, so eine Backofenkartoffel. Und die bringt auch unheimlich viel an Energie wieder. Aber so Pommes machen und so, das wäre natürlich auch eine geile Sache. Wäre ein geiles Rezept. Hm. Überhaupt könnten die hier meiner Meinung nach noch, noch ein bisschen mehr Rezepte machen, hier so was essenstechnisch ist. Beispiel ein Reisgrafen-Steak oder sowas. Ja, richtig, so ein Reisgrafen-Steak, ne? Also das ist ja schon mal, ne? Das muss ja sein. So, schön, das Kartoffelfeld wurde schon mal wenigstens ein wenig erweitert. Ja, schon mal mehr wie vorher. Blöd ist nur, dass die Kartoffeln und die Karotten ewig lang brauchen, bis die mal gewachsen sind. Bis sie richtig reif sind. Die Kartoffel braucht die Zeit zum Reifen. Genau. So. Also ich habe die Vermutung, dass unter meinem Haus gleich irgendwo so eine große Höhle anfängt. Das kann gut sein. Da ist ja alles ziemlich höhlig. Auch hier bei mir hier unten drunter ist auch alles mit Höhlen versät. Aber die habe ich mittlerweile alle schon, denke ich, auf jeden Fall die meisten, alle ausgeleuchtet, äh, dass da so keine Monster mehr spawnen können bei mir. Bilde ich mir jedenfalls ein. <lacht> So, Holzkiste, Holzkiste. Scheiße, ich muss gleich auch nochmal Holz holen. Ach komm, ich mach sofort ein paar mehr Zäune. Was soll der Geiz? Was habe ich denn hier noch an Stickies drin? Nix mehr. Also, Zäune braucht das Land, sag ich. Zäune. Wir brauchen Zäune. Aber sowas von. Jetzt müssten wir mal wie die Telekom die Drosselung bei den Menschen ein einpflanzen. So, ihr braucht Zäune. Ach, da braucht man nur in gewisse Ortschaften fahren. Da sind die Leute so dermaßen langsam. <lacht> 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 ich will da jetzt mal nicht näher drauf eingehen, aber gerade so im ländlichen Bereich gibt es manche, die sind... Nein! Ich will ja hier nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt, der aus dem ländlichen Bereich kommt, aber... Da geht es doch schon viel gemütlicher ab. Könntest du noch mal ins Haierbettchen gehen? Hm. Wenn nichts mal kostet. Ja, aber erst beim nächsten Mal. Du hast ja auch was davon. Bist ja auch in Sicherheit. Und ich muss immer Angst haben von der Bettdecke. Sonst habe ich meine Tele-Bettdecke und jetzt habe ich so eine Creeper-Bettdecke. Ja, das ist natürlich, ne? Ist eine Umstellung. Das sind so Einschnitte im Leben, ne? Die prägen ein. Fürs genau. ganze Leben. Ne? Genau. Wenn du nicht mehr die Teletubby-Bettdecke hast, sondern so eine Creeper-Bettdecke, weißt du, da wirst du dich auch in zig Jahren noch dran erinnern, ne? Das sind so Kindheits... Albträume. Albträume, genau. Nehmen wir ein 
will ich unseren Albtraum haben? Stein. Stein. Überall Steine. Und Pflastersteine. Blöd ist, dass man Holzzäune nicht auf halben Steine draufsetzen kann. Ich überlege gerade, ob das hier so gut aussieht. Nein, ich glaube nicht. Das, äh, das gefällt mir nicht. Das mache ich anders. Das mache ich anders. Also da kommt schon mal... So, dann mache ich mal hier so eine Steinplantage. Ein ganzer Stein hier. <lacht> ja, genau, das war schon. Dann brauche ich wieder eine Türe. Und dann mache ich hier schon mal eine Steinplantage. Pflanze ich Stein an. Ja, das ist doch schon mal schön. Steine liegen auch nicht so schwer im Magen, habe ich gehört. Ja. <lacht> Die sind gut verdaulich. Allerdings musst du aufpassen, wie in der Kloschüssel, wenn du hinterher am Pott bist. Es könnte Klong machen. <lacht> Stell mir schon vor, wie beim Schmied. Dann dünn, dünn. <lacht> <lacht> es wird ein Eisen. Es wird ein Eisen. <lacht> hey, ist Kohle. Ja, Kohle ist da. Und es kommt langsam die Erde. Oh, richtiges Kohleerz ist bei mir. Ah, sehr schön. Richtiger Jackpot. 5, 6, so, gleich kommt die Beleuchtung hier schon hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, auf der Brücke. Eins, Kein zwei, Sex auf drei, der Brücke. 4, 5, jetzt habe ich, verfe <lacht> hab ich mich verzählt, du Pfeife. <lacht> Nicht, dass meine Gedanken jetzt nur noch bei Sex die ganze Zeit waren. 6, 6, 6, 6, ach scheiße, verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 98. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Fackel hier, geht drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fackel im Po, Mexiko, Paris, Athen, auf Wiedersehen. 4, 5. Äh, die kämen dahin. <lacht> Gut, dann setzen wir da noch mal eben was hin. Äh, wieder versetzt dir. So, so, so. so. Du brauchst Kohle. Kaufe Kohle. Sind wir nicht alle ein bisschen Kohle? Ja. Passt genau, kommt genau hin, ist symmetrisch. Schwupp. Aber ich glaube, dieser Baum hier, der muss jetzt hier dauerhaft weg. Der ist ein bisschen zu nah an der Brücke. Ich baue hier einen Baum in meinem Haus rein, damit es ganz ein bisschen geräumiger ist. Ja, macht man immer wieder gerne. Einfach mal ein Haus, äh, einen Baum ins Haus reinbauen. Das lockert die Stimmung auf. Äh, die Leute denken, man ist auf einem LSD-Trip. Ja, das ist immer wieder lustig. Es wird gerne genommen. Ja, und da kann man sich auch ein bisschen, ein bisschen Blätter bauen und dann sagen, man schleut das weg aus. Ja. Bist du rauchen? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. So, der Setzling ist weg. Ist weg. Setzling ist weg. Das erinnert mich an dieses Marco Fono. Kennst du das? Ach, ja, kenn ich, kenn ich, kenn ich. Heftig. Alter Schwede, ey. Das ist auch ein zweischneidiges Spe Schwert, ey. Wie diese, ai, ai, ai. Wie diese italienische Pizza. Ja, ja, richtig, Sie haben richtig. Die Pizza bestellt. Ja, Hammer. Ja, das ist echt geil und vor allem, das hört sich so echt an, also, ja. Ja, nur, ähm, ist natürlich echt so ein bisschen, ne? Fasch. Ich habe da ja auch ein paar Sachen von gehört, weißt du, gerade wenn ältere Leute da sind, ne, die können natürlich dann schon am Teller drehen, ne? Nicht, dass die mal ein Herz und Fuck kriegen, weil sich so aufregen. Naja, aber bei alten Leuten habe ich echt Respekt, da mache ich sowas nicht, weil... Ja, sollte man auch nicht. Also aber da, ich hab sowas finde ich dann auch nicht ich gut. Ich habe das mal bei Bekannten gemacht. Ja, das ist was anderes. Das war ganz lustig. Ja, das ist völlig in Ordnung, wenn man dann weiß, okay, ne, und ja, das ist dann wohl ganz witzig. Sogar sehr witzig. Bei mir hat es auch mal einer gemacht. Allerdings, äh, also ich denke, ich weiß auch, wer es gemacht hat, auch äh, Bekannte. Ähm, aber leider hat das bei mir leider überhaupt nicht geklappt. 
Bei mir hatte da einer angerufen, wie, wie ging es denn da drum, irgendwie von der Staatsanwaltschaft und irgendwie sowas und äh, naja, in solchen Sachen, da sind die bei mir leider an der falschen Adresse und äh, es war ja nur ein Tonband, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, das habe ich nicht gehört. Aber den Typen habe ich so dermaßen auflaufen lassen und äh, ja, der, der Typ am anderen Ende des Telefons, der den Scherz gemacht hat, der wusste sich dann wohl auch schon nicht mehr ganz zu helfen, weil ich gezielte Fragen dem Typen gestellt habe ne? und die hat er mir nicht beantwortet. Ne? Und da habe ich den voll fertig gemacht am Telefon, ja und hinterher war es dann vorbei. <lacht> <lacht> Weil gerade Staatsanwaltschaft und sowas alles, ne, also, ja, sowas kann gerne bei mir anrufen, <lacht> die kriegen dann ihr passendes Fett weg. Und das habe ich mit dem Typen da auch gemacht. Und erst im Nachhinein wusste ich, dass das ein Telefonschatz war und dass das Tonband war, weil zum Schluss äh, kam die Ansage, ne, sie sind äh, irgendwie Opfer oder, ne, sie haben hier einen Scherz gemacht von Marco Polo. Und dann habe ich das erstmal gegoogelt, Ja. <lacht> Und dann habe ich auch den Witz da gesehen und auch diese, diese Sprechbausteine, die du dann da aussuchen kannst, ne? Ja, also das ist eigentlich ganz nice, aber, ja, also ich würde mir da weder da noch was kaufen, wie sich das manche machen, noch sonst äh. irgendwas. Ach, da kannst du auch irgendwie so Premium oder genau, was auch noch, Genau, da kannst du ne? auch auf ja, Handy auf anrufen und so. Ja, total Blödsinn. Ne, das muss nicht sein. So, jetzt sind mich hier aber noch ein bisschen Erde weg. So, das Haus ist jetzt fertig, kannst du dir mal anschauen. Ja, <lacht> so schnell. Ja. Ja, ich komme gleich. Ich mache mal eben hier noch ein bisschen Erde weg, damit hier die Sicht zur Brücke irgendwie und der Weg zur Brücke ein bisschen freier ist. Ah ja, muss auf jeden Fall weg hier die Erde, das stört sonst. Ja, noch einen kleinen Moment. Die Brücke ist übrigens schon voll begehbar, ne? Aber da kommen noch ein paar optische Feinheiten noch hin. Okay. Aber ansonsten schon nutzbar und vor allen Dingen schön ausgeleuchtet. Da ist also auch, das ist sicher daher zu laufen. So, die Erde kommt auch noch weg. Da könnte ich hinterher auch noch ein bisschen Kiesweg weiterlaufen lassen. Ich glaube, ja. das mache ich hinterher auch. Der Eingang ist so ähm, verziert. Aha, ja, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Ich komme dann erstmal gucken. So, ja. Mal eben kurz gucken, wie sieht das hier von der Seite aus. Klar, da muss natürlich noch was hin. Da muss noch was verziert werden. An der Brücke. Das kommt noch. Das kommt gleich. Sehen Sie weiter bei Familie im Brennpunkt. Genau. <lacht> Familie im Brennpunkt. <lacht> Ach, siehst du, hier muss ich gleich auch noch was hinmachen. Na nee, ja, gut, gut, gut. Ich mache gleich an der Brücke weiter. Wow, Wahnsinn. Hat sich schon... <lacht> hat sich ja noch gar nichts getan. <lacht> da steht ja immer noch alles so, wie Sieh dir das war. doch mal an. Hier ist doch ein prima Eingang. Hey, Wahnsinn. Ey, geil. Boah, die Tür. Wahnsinn. Wie die da so stehen bleibt. Hammer. Ey. Also ich muss sagen, auch hier ne, hat sich alles schon komplett verändert. Man erkennt es gar nicht wieder. Da muss man ja. aber echt recht geben. <lacht> und ich bin der Weihnachtsmann. <lacht> ich komme jetzt öfter. So, und wenn ich schon mal hier bin, kann ich, glaube ich, auch mal sofort ein bisschen Holz hier mal eben abbauen. Ja. Ich brauche nämlich wieder, wieder neues Holz. Und jetzt ist der Chunkbereich ja hier schön aktiv. Einmal, weil du hier bist. Und ich bin ja auch mit der Brücke hier ziemlich in der Nähe. Und für alle, die wir vorhin gesehen haben, also ich habe abgebaut, das ist einfach nur so praktisch so ein Plugin. Genau, das ist eine Zusatzfunktion am Server, dass man hier einfach nur unten den, 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 den Baumstamm abfällen muss. Und dann fällt der Baum von alleine ineinander zusammen. Weil das ein bisschen extrem langweilig ist, gerade auch fürs Let's Play, äh, wenn man da ständig Holz für Holz abbauen würde. Und oh, meine Axt Kronk ist gerade kaputt. Und Kronk hat es auch. Bitte? Und Kronk hat es nun mal auch. Nö, Weiß hat ich, er gar nicht. Doch, der hat auch so mal was gehabt. Ah, aber nur kurz. Und dann Ey. haben sich alle aufgeregt. Ey. Cheater und so. Ach, das war ganz am Anfang, hat er das nur mal einmal gehabt. Aber wir sind ja hier nicht, um über Gronk zu reden. <lacht> Aber gut, äh, schönen Gruß an Gronk. <lacht> der ist ja, glaube ich, gerade in Urlaub in Bangkok. Oder ist er wieder schon zurück? 
Las ja. Vegas ist er gerade. Oh, Las Vegas. Er war vor kurzem ja noch in Bangkok. Ja, so. das war, äh, ja, Gestern. das ist schon ein bisschen her. <lacht> und äh, vorher war er auf der E3. Und von der E3 dann jetzt rüber nach Las Vegas. Okay. Äh, falls du jetzt äh, nochmal schlafen gehen könntest, äh, wäre ich dir absolut dankbar. Ich muss erstmal hier noch meine Pforte bauen. Obwohl ich glaube, dieser Baum hier, der kann glaube ich auch wegbleiben, dass der Zugang zur Brücke besser ist. 